et l'autel est visible. La rose de Salon, l'étoile brillante du matin. Le lit des palais, dans le nom précieux de Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, celui qui a le paix et qui a le tranche pour approcher devant tout le monde dans le moment de Saint-Seigneur. Et nous merci infiniment pour partout ça, Seigneur, pour te faire avec bien aimé, oh, Seigneur. Oh, après tant de résistance, après tant de lutte, Amen. Bien, soyez après-midi à Seigneur. Mais au là, dans cette dans Seigneur, côté au fait contracter ma mariage, non fini tout de bon, non fini, Alléluia, non fini, et je dis non, toi, je dis Freda, Amen. Je viens dans Cachéo, dans les lieux sacrés du mariage. Seigneur, mon nom va le chemin, souillot, paix de gloire, Alléluia. On va communiquer une grâce spéciale au Dieu de gloire. On va pas permettre au Dieu, Alléluia, cérémonie ça, Seigneur. Alléluia. Amen. Il est capable d'emprunter le Seigneur. Alléluia. Cérémonie ça, au Dieu de gloire. Vous êtes capable, Alléluia, réhausser et classe spirituelle. Cérémonie ça, Seigneur. Demandons, Alléluia, vous êtes capable de permettre au Dieu, Alléluia, bien aimé ça, Amen. Vous êtes capable, Seigneur, de connaître, Amen, dans le mariage, Seigneur. Oui, il y aura des hauts et des bas, Seigneur. Amen. Ah, parce que vous oui, avez chanté de ah, de nouveaux combats qui nous appellent. Le travail en force nécessaire au Dieu de gloire. Pour contrecarrer l'adversaire sous une forme. Pour contrecarrer, Alléluia, l'adversaire. On va éviter tout piège, tout embûche qui l'adversaire a préparé. Tant que Seigneur, mais on est capable de marcher de victoire en victoire, Seigneur. On va bénir au Seigneur. On va coller au lâche de ses cesses et puis mariage ça. Les capables ont réussi. Amen. À tous égards, on va nous faire ça pour eux. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, à lui seul sur la gloire, la puissance de l'heure, la majesté divine au ciel des siècles. Amen. Dieu en s'en va alléluia. Dieu en s'en va alléluia. Amen. nous là pour la gloire de gloire. Amen. Donc, on va sentir un cri alléluia. Amen. Son jour de fête. Donc, finit tout le chat, on finit tout le monde. Un cri alléluia. C'est les deux bien-aimés, deux jeunes mariés, son victoire. Amen. Tout le monde, son victoire, on applaudit Jésus pour victoire. On a plus de Jésus pour vivre ça. Amen, Amen. Quand tu as parlé de l'enquête, tu as parlé de la santé, de ce mari à parler, son victoire, ça y est, au nom de Jésus. Rapidement, nous allons procéder à la lecture de la parole de Dieu que nous jouons dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Et verset 23, on commence à partir du verset 22. Et je lis pour vous. Femme. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Il est son corps et donc il est le sauveur. Or, de même que Christ est soumise, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tâche, ni rire, rien de semblable, mais celle et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même. Car jamais personne n'a haï 
sa propre chair. Mais il l'a nourri et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, 